Ricardo, sou entusiasta no assunto de esporte com os cães. Comecei em 1995 treinando meus pitbulls para esporte. Posteriormente conheci a raça Staff Bull, e onde vem fazendo um trabalho junto com outros amigos também entusiastas no atletismo com esses cães, seguindo basicamente as modalidades esportivas que são praticadas na Europa. Tá? É, o objetivo desse vídeo, assim como de uma coletânea que eu e outros amigos estamos gravando, é fomentar atividade esportiva dentro da raça e poder, através das mídias sociais, passar um pouco de informação para outros é, proprietários de staff bulls que queiram introduzir seus cães na atividade esportiva, tá bom? É importante dizer que nem eu nem meus amigos somos profissionais da área de adestramento, tá? Então, tudo que a gente está compartilhando são experiências que a gente vem tendo nos últimos anos, que a gente vem aprendendo com o pessoal da Europa. Obviamente, ninguém aqui está produzindo o vídeo para dizer esse é o certo e esse é o errado. A gente está compartilhando simples e unicamente é, experiências que a gente vem tendo nos últimos anos, tá bom? O meu objetivo aqui é falar sobre, é, o meu vídeo vai falar sobre como criar cães de alto drive, de alta competitividade. Obviamente, esse assunto a gente poderia falar em, em um workshop de quase uma semana, mas eu vou tentar falar em poucos minutos colocando simplesmente os principais tópicos introdutórios, tá bom? Então, começando a dizer sobre introdução dos filhotes, desde filhotes. De acordo com a minha experiência de alguns amigos, a gente acha importante você começar a introduzir uma brincadeira com os filhotes, desde filhotes, tentando estimular ele a, a uma atividade de caça. E aí eu já introduzo o principal assunto Tá? para se desenvolver um cão de alta performance. Tudo na, na atividade esportiva com Staff Bulls, ele está relacionado a quão alto é o drive ou a vontade de um cão a perseguir a sua caça. Obviamente, nessas modalidades esportivas com os cães, o objeto de caça vai ser um pneu, um mordedor, uma bolinha, um pedaço de corda. E por isso a importância de começar desde cedo apresentando para esses filhotes é, as brincadeiras e estimulando eles nos seus instintos mais tradicionais, que são seus instintos de caça. Tá? Quanto mais alto se desenvolver o instinto de caça de um animal, muito provavelmente vai ser maior, vai ser melhor os resultados que você vai obter nas modalidades esportivas. Eu vou mostrar aqui alguns vídeos é, com a Rafaela, com a Marcela, introduzindo seus filhotes já num, num exercício chamado é, Flirt Poil, tá? onde você amarra um objeto na ponta de um bastão e você faz ali os filhotes, ou mesmo até um adulto, perseguir aquele objeto que está na ponta do bastão em, como uma brincadeira de caça, tá? E isso vai levando a vontade, o drive dele cada vez mais, 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 mais e mais até que cada, a cada dia ele valoriza mais os momentos onde ele consegue é, capturar aquele objeto. <música> introdução dos filhotes, vamos falar sobre alguns exercícios que elevam o drive, tá? Bom, a gente mostrou ali anteriormente a Rafaela e a Marcela fazendo a introdução do, do flirt poil com os filhotes e aqui é uma versão já, já high level, né? Com o Romeu, que é um cão altamente treinado, o Renato também fazendo com ele aqui, ele levando 
o seu drive de caça no máximo até que conseguiu aqui, nesse salto espetacular, pegar sua presa. Né? Outras, outros treinamentos, isso aqui é o Jafar, meu cachorro, outros treinamentos que eu também acredito que, que levam muito o drive do cão é o treinamento na esteira, além de condicionar bastante, eu faço alguns treinamentos de sprints, de um, um minuto e meio, onde ele chega no máximo de velocidade que ele pode. Já faz chega uns 50 por hora, optou com 55 por hora, e até que eles conseguem pegar o um mordedor. Né? É, eu acho que isso leva muito drive também. Tá? E o ideal é que, quando seu cachorro chegar num nível bem alto de, de drive, a cada... A cada momento que ele entender que é a hora de competir, ele olhar para ele olhar pro, pro próximo para a próxima prova dele com essa cara, com essa determinação, com essa vontade aí que o Pitoco está nessa foto. <risos> Bom, vamos falar agora um pouco de dicas de ouro. Tá? Antes de falar de dica de ouro, né, é, eu queria mostrar também outros exercícios que eu faço com os meus cães. É, para elevar o drive. Então, eu coloco um peitoral, deixo ele amarrado em algum local físico e firme e começo a agitar o brinquedo na frente dele para ele tentar com toda a força e gana dele é, pegar o objeto, né? É, obter esse objeto. Obviamente, eu gravei aqui rapidamente esse treino só para só fazer esse vídeo, né? O ideal é que você não grave um piso escorregadio, tá? E faça isso de preferência num piso gramado, num piso mais fofo. Mas é uma opção você fazer, amarrar o cachorro e instigar na frente dele, dando uma certa frustrada nele, né? E depois você sempre é, deixa ele conseguir pegar como premiação ao esforço, entendeu? Isso também é um exercício muito de um resultado muito bom, tá bom? E aí, galera, é sobre as dicas de ouro. A minha principal dica é começar cedo. A segunda é a energia que você passa para o seu cão, tá? Se você quer um cão altamente competitivo, quando você vai fazer o treino, você tem que passar uma energia forte para ele, um tom de voz, um, uma expressão corporal muito importante que ele vai o seu cão com o vínculo que ele cria com você ao longo do tempo ele vai te ele vai ler a sua expressão ele vai saber que aquele é o momento de dar tudo dele né eu acho importante também fazer treinos constantes porém curtos deixar sempre aquelas atividades que você mais quer o resultado dele uma atividade prazerosa sempre terminar no auge enquanto ele ainda quer mais sempre premiar muito, muito positivamente, com muita energia também, quando ele consegue atingir os objetivos. A minha, uma opinião particular minha, uma prática particular minha, quando eu estou criando e desenvolvendo meus cães, que eu quero levar para um nível esportivo alto, eu só corrijo o mínimo necessário. Eu não fico fazendo muito trabalho de educação nos meus cães, tá? Pra te falar a verdade, o Pitou e o Jafar, no primeiro ano e meio deles, praticamente eu nunca apliquei uma correção. Muito educador que ver esse vídeo vai ficar pistola, mas eu tô falando aqui para um cão que vai ser um cão de treino, um cão atleta, um cão de alta performance, entendeu? eu não executo muita educação nos meus cães. E aí sim, depois de que ele já entendeu muito bem e já maturou aquele nível de competitividade e aquele momento que é específico para elevar aquela adrenalina, aquela energia dele, depois que já, já ficou muito claro isso para ele, aí sim eu meio que tardiamente começo a fazer um trabalho de correção, de educação, tá? Mas isso aqui é uma dica muito específica minha para quem está criando cães de competição. Tá? É, outro ponto que é importante dizer, a parte de segurança. 
esses treinos de elevação de drive, eu sempre faço com o cão muito longe do outro, tá? para evitar que eles redire redirecionem essa frustração para uma, uma agressividade contra outro cão. Tá? É, é muito importante tomar cuidado e trabalhar muito o, o lance do drive, da determinação do cão, da competitividade com ele, de uma forma separada de agressividade. Tá? Um cão não precisa ser agressivo para ser competitivo. Inclusive, eu tenho dois machos aqui, eles se dão melhor entre eles dois do que o macho e a fêmea. Tá? E são altamente competitivos. Obviamente, eles não levam desaforo para casa, mas são cães altamente controlados e altamente competitivos. Ok? Essas são minhas dicas iniciais. Se vocês quiserem realmente cair para dentro nesse mundo, que é muito gratificante para quem gosta, vocês vão ter aí contato, tanto o meu contato, quanto dos meus amigos que fazem, fazem parte do meu time. E a gente vai estar tá aí é, com muita satisfação de ajudar cada um de vocês a promover cada vez mais seus cães e o seu conhecimento. Tá bom? Um abraço a todos.